আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা আজকে আলোচনা পুরো সময়টা জুড়ে আমি ফেরদৌসি আহমেদ থাকব আপনাদের সাথে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে চাই ডিটোল টাটা একুশের রাতের এই আয়োজনে সেটি হচ্ছে অপতথ্য বা ভুল তথ্য রাজনৈতিকভাবে দেশকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে বা ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে একদম সেই ভোটারদেরকে কারণ সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নানানভাবে যদি ভুল তথ্য ছড়ানো হয় সেখান থেকে ভোটাররা বিভ্রান্ত হতে পারে সহিংসতা বেড়ে যেতে পারে এবং নানাবিধ আরও যে সমস্যা যেটা দেশের মধ্যে এক ধরনের যে সেই পরিস্থিতি উদ্ভূত আমরা যদি বলি যে সেই এই ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব ঘটতে পারে যে পরিস্থিতিগুলো কোনোভাবে আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয় তাহলে সেই অপতথ্য বা ভুল তথ্য ছড়ানোটা কেন বাড়ছে কারণ পরিসংখ্যান বলছে যে এই বছরে জানুয়ারি থেকে শুরু করে মার্চে যতটা অপতথ্য বা ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছিল তার থেকে পরবর্তী সময়ে সেটা ধাপে ধাপে শুধু বেড়েই গিয়েছে কমেনি তাহলে নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের যদি কোনো অপতথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে সেটা যদি এজেন্ডা হিসেবে নিয়ে কেউ সেটাকে বাস্তবায়ন করবার জন্য মাঠে নেমে পড়ে এবং সেটা অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে শুরু করে তাহলে আমাদের গণতান্ত্রিক যে চর্চা সেটা কতটা বাধাগ্রস্ত হয় আমি এই পুরো বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই আজকে আলাপচারিতায় মেতে উঠব এবং যারা এই আলাপচারিতা অনেক বেশি বেগবান করতে পারবেন তাদের সাথে শুরুতেই আমি আপনাদের আলাপ করি দিচ্ছি আমাদের নিটোল টাটা একুশ রাতের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সুমন রহমান ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস ইউল্যাব এবং সর্বডানে রয়েছেন জাহিদ নেওয়াজ খান প্রধান বার্তা সম্পাদক চ্যানেল আই আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে অধ্যাপক ডক্টর সুমন রহমান আপনি আমি একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম প্রথম আলোর এবং সেখানে আপনি বেশ কিছু এটা কেন হতে পারে এটা কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সেরকম কিছু বলেছেন মন্তব্য করেছেন আপনার নিজের মতো করে এবং সেই যে মন্তব্যগুলো সেটা কতটা ছিল একদম তথ্য যাচাই বাছাই করে আপনার কাছ থেকে একটু শুনে নিতে চাই নির্বাচন সময় নির্বাচনকালীন যে গবেষণাগুলো হয় নানান দেশে বিশেষ করে আমাদের মানে গ্লোবাল সাউথে তো তার উপর ভিত্তি করেই বলা এবং আমরা আসলে একটা ফ্যাক্ট চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করি আমাদের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ লিবার আর্টস থেকে ফ্যাক্ট ওয়াচ নামে তো সেখানে আমাদের আসলে অপতথ্যের সাথে আমাদের বসবাস বা সংসার বলা যায় সেটা প্রায় প্রতিদিনের প্রতিদিন আমাদের আসলে প্রচুর পরিমাণ ভুল তথ্য অপতথ্য এনকাউন্টার করতে হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে তো সেগুলো আমাদেরকে যাচাই করতে হয় এবং যাচাই করে সঠিক তথ্যটা প্রচার করতে হয় এবং অপতথ্যটার বিরুদ্ধে আমাদের একটা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করতে হয় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই যে প্রতিবেদনটি কথা আপনি বললেন সেখানে যেটি হয়েছে যে নির্বাচনকালীন অপতথ্যের প্রভাব কীরকম হতে পারে সেটি নিয়ে একটা গবেষণা হয়েছে ডিসমিস ল্যাবের উদ্যোগ এসটি করা হয়েছে এটি আরেকটি প্রতিষ্ঠান যারা অপতথ্য নিয়ে কাজ করে তো সেখানে তারা খুব ভালো করেই দেখিয়েছে যে এটা বেড়ে চলেছে কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এটা বেড়েই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন আছে এখন আপনি বলতে পারেন যে বেড়ে কেন চলছে নির্বাচন নির্বাচনের সময় ভোটারের ভোটারকে ইনফ্লুয়েন্স করা ভোটারের ডিসিশানকে প্রভাবিত করা কিন্তু এটা আমাদের একটা প্রায় ইউনিভার্সাল দায়িত্ব মানে যারা আমরা নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকি তো এটা সবসময় আমরা করেছি বিভিন্নভাবে করেছি ধরা যাক একটা রংচঙ্গা পোস্টার করে যেমন করা হয় তেমনি আবার নানা রকমের এই যে তথ্য ছড়িয়ে সঠিক তথ্য ভুল তথ্য তো এখন ভুল তথ্য যে আগে ছড়ানো হতো না তা না কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে গেছে যে এটি যখন এই সামাজিক মাধ্যমের যুগে এসছে তখন এই যে ভুল তথ্যটি আর এই একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না এটি তরিৎ গতিতে এটি সারা মানে ফেসবুকের সমস্ত জায়গায় টুইটারের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে রংপুরের তথ্য বুড়ি ভুরুঙ্গামারি থেকে সরাসরি নোয়াখালীতে চলে যাচ্ছে ঢাকা থেকে সরাসরি সেটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছে এই যে গতি এই গতির সাথে তথ্যকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের যে আমরা বলবো যে সক্ষমতার যে ঘাটতি এই ঘাটতির কারণে আমরা ওই গতিকে আসলে ট্যাকেল করতে পারছি না যে কারণে আমরা দেখছি যে দের ইজ এ রাইজ ইন মিস মিসইনফরমেশন প্রচুর পরিমাণ অপতথ্য ভুল তথ্য চর্চা আগে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে 
এই ডিসটিংশনটা অনেক সময় কাজের হয় যে অপতথ্য ভুল তথ্য আমরা অনেক সময় বলি যে ইংরেজিতে আমরা বলি এটা মিস ইনফরমেশন ডিস ইনফরমেশন তো মিস ইনফরমেশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি যখন আমি না জেনে ছড়াই হতে পারে যে আমি জানি না কিন্তু এখন আমাদের জুয়েল ভাই বলেছেন যে এরকম একটা জিনিস ঘটেছে জুয়েল ভাইকে আমি বিশ্বাস করি উনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি কাজে আমি এটা শেয়ার করে দিলাম তো আমি কিন্তু না জেনে করলাম সো আমার ক্ষেত্রে এটা এই মানে এই ঘটনাটা গিয়ে আমরা বলবো যে এটা মিস ইনফরমেশন আর যদি জুয়েল ভাই এটা জেনে ছড়িয়ে থাকেন তার ক্ষেত্রে এটা ডিস ইনফরমেশন এখন এই ডিস্টিংশনটা আমরা কিন্তু বহুদিন ধরে করে আসছি তো সমস্যাটা কি হয়েছে দেখেন এখন আপনার পক্ষে কিভাবে বোঝা সম্ভব যে আমি না জেনে ছড়িয়েছি আমাকে ধরলে আমি বললাম যে ভাই আমি তো জানতাম না জুয়েল ভাই এত সম্মানিত ব্যক্তি উনি ছড়িয়েছেন দেখে আমি ছড়িয়েছে এখন আমি জানি কি জানি না সেটি কিন্তু যাচাইযোগ্য না এই কারণে আমরা এখন সবটাকে আমরা অপতথ্য বলি যে আসলে আপনি জেনে ছড়ান কি না জেনে ছড়ান যে ক্ষতিটা হয় ক্ষতিটার পরিমাণ প্রায় সমান তো আমাদের এখন আলটিমেট ইয়েটা কি মানে আমাদের ভিশনটা হচ্ছে যে ক্ষতিটা কি হচ্ছে অর্থাৎ সেটা মিস ইনফরমেশনই হোক কিংবা ডিস ইনফরমেশনই হোক যেটাই হোক এটাকে এক বাক্যে আমরা অপতথ্যের মধ্যেই ধরে নিচ্ছি আমি আরেকটি তথ্য আপনার কাছ থেকে একটু এখানে একদম নিশ্চিত হতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে সংখ্যাটা দেখিয়েছে ডিসমিস ল্যাব সেটা হচ্ছে যে উনসত্তর ছিল প্রথম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে পরে একশো বাইশ এবং একশো পঁচাশি এটা কি শুধু রাজনৈতিক অপতথ্যের সংখ্যাটাই এখানে দেখানো হয়েছে ডিসমিস ল্যাবের পুরো রিপোর্টটা আমি পড়িনি তো এরা যেটা করেছে আমি যতখানি হেডলাইন দেখে বুঝেছি যে নির্বাচন কেন্দ্রিক কাজই নেসেসারিলি রাজনৈতিক রাজনৈতিক অপতথ্যের একদম দাদুশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনার কাছ থেকে আরও জানবো জাহিদ নেওয়াজ খান রয়েছেন আমাদের সাথে নিশ্চয়ই আপনি এই জায়গাটায় বলবেন আপনার কতটুকু জানা আছে এই প্রতিবেদন সম্পর্কে সেটা আগে একটু জানতে চাই প্রতিবেদন সম্পর্কে আমি যেটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার বাইরে মানে আমার অন্য কোনো অ্যাক্সেস এটা আসেনি সো ওটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তো সামগ্রিকভাবে তো এটা একটা আসলে লাইক এটা সার্ভের মতো না যে এখানে বলছে যে আগে ছিল কত একশো বাইশটা না কত ছিল উনসত্তর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে মানে প্রথম কোয়ার্টারে পরে এটা আবার পরে এপ্রিল থেকে জুনে সেটা গিয়ে দাঁড়ালো একশো বাইশ সংখ্যার দিক থেকে পরে একশো পঁচাশি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং সম্ভবত সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হ্যাঁ সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি যে যখন আপনি একটা রিসার্চ করছেন তখন তো ফেসবুকে তো প্রতি সেকেন্ডে শত শত হাজার হাজার পোস্ট আসছে হ্যাঁ ডিসমিস ল্যাব এখানে উল্লেখ করেছে যে যে আমি যে প্রতিবেদনটা পড়লাম যে ওনারা হচ্ছে সাতটা ফ্যাক্ট চেকার যারা রয়েছেন সেরকম সাতটা নিয়ে কাজ করেছে আরও তো থাকতে পারে আচ্ছা এখানে যদি একটু যুগ করি উনি ঠিকই বলেছেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে ওরা যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করেছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট চেকিং রিপোর্টস আচ্ছা অপতথ্য না ফ্যাক্ট চেকিং রিপোর্টস অর্থাৎ ফ্যাক্ট চেকাররা যেসব অপতথ্যকে ডিবাং করেছে ফ্যাক্ট চেকাররা যেটি উনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে রিপোর্টটা হচ্ছে টিপ অফ দ্য আইসবার্গ মানে আমরা আসলে যেটার বিরুদ্ধে এভিডেন্স আমরা পাই এবং যেটা খুবই এভিডেন্টলি হার্মফুল সেটাকে ফ্যাক্ট চেকাররা আসলে রিপোর্ট আকারে রিবাং করে এর বাইরে আরও অনেক অপতথ্য আছে যেগুলো হয়তো সারফেস করছে ফেসবুকে বাট এটা হয়তো ওইভাবে এত প্রমিনেন্ট হয়ে ওঠে নাই অথবা এটা এত এভিডেন্ট যে এটার মিথ্যাত্ব যাচাই করা দরকার পড়ছে না তো এরকম কিন্তু প্রচুর আছে সেগুলো আমলে নিলে আসলে সংখ্যাটা অনেক বেশি যাই মানে আমি যদি আজকে সকালে যদি আমি আমার টাইম জানে যে সব ভিডিও ভেসেছে আমি যদি দেখি যে ওখানে যদি আমি দশটা আমার চোখে পড়ে থাকে তার মধ্যে আটটাতেই এই ঝামেলা আছে কীরকম ঝামেলা যে আপনি ফের দোষে আপনি একটা ভিডিও কন্টেন্ট দিলেন সেখানে আপনি একটা তথ্য দিয়ে পড়লেন কিন্তু যখন আপনি এটা অ্যানালাইজ করতে যাচ্ছেন তো সেই অ্যানালিসিসে গিয়ে কিন্তু আপনি শুধু ওই তথ্যকে তথ্য হিসেবে রাখছেন না আপনি আপনার মতো করে এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যেটা আসলে হয়তো আমার চোখে আবার ঠিক না হ্যাঁ সো ওই অর্থে বললে যে উনি যেটা বললেন যে এটা আসলে টিপ অফ দ্য আইস ওয়ার্ক তো মানে আমরা আগে বলতাম যে এফ এন এফ মানে বলতাম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি এখন এফ এন এফ মানে হচ্ছে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি হ্যাঁ মানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা এটা একটা হয়ে গেছে ফেক নিউজ ফ্যাক্টরি মানে এখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে ফেক নিউজ উৎপাদিত হচ্ছে এবং এটা তো কনজিউমার তো অনেক বাংলাদেশে এখন কত ফেসবুক ইউজার পাঁচ থেকে ছয় কোটি মানুষ হবে হ্যাঁ আমি যদি রাস্তাতে আপনি যদি রাস্তাতে দেখেন যে চার স্টলগুলোতে লোকজন সারাক্ষণই মোবাইল ফোনে কোনো না কোনো কন্টেন্ট দেখছে মেবি ইউটিউবে ওখানে হয়তো ফেসবুকটা কম এবং ওই ইউটিউবে যে কন্টেন্ট দেখছে আপনি যদি আপনার কান্টেন্টও খারাপ করেন আপনি কিছু ভয়েস পাবেন বা কিছু আপনি কিছুক্ষণ শুনলেই
আরেকটা বিষয় হচ্ছে তার পারসেপশন সে আসলে যেরকম তথ্য নিতে চায় সো ওই তথ্যের যে চাহিদা তথ্যের চাহিদা বলতে আমি চাই যে মনে করলাম যে এই মুহূর্তে আমি চাই যে একটা খবর আসুক যে ঢাকা শহরে এরকম তুল কালাম কাণ্ড ঘটে গেছে এটা আমার মনের চাওয়া এখন আপনি ফেরদোসি কি করলেন আপনি এরকম একটা কন্টেন্ট দিলেন যে আমরা যে খবর পাচ্ছি এখন এখানে এটা ঘটছে এখন ওখানে ওটা ঘটছে এখন এখানে এটা ঘটছে হ্যাঁ সো আমার চাওয়ার সাথে আপনার এই অপতথ্য দেওয়াটা যখন মিলে গেল তখন আমি এটাকে আমি একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে বলছি যে সুমন ভাই তো আর একটু যারা আমার ফেসবুক ইউজার আপার লেভেলে কথা বলছেন যে তারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাকে বিশ্বাস করছেন এবং বিশ্বাস করে তারা আবার তাদের মতো করে সেহেতু ইউটিউবটা শেয়ার করতে পারছেন না বাট ওই লোকটা আরও দশজনের সাথে কিন্তু এটা শেয়ার করছেন ভারবালি এবং ওই ভারবাল কমিউনিকেশানে এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই দিন শেষে যে যিনি অপতথ্যটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন উনি সফল হয়েছেন এখন প্রশ্ন যেটা আসছে যে নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন তো এটা তো অল অ্যাবাউট পাওয়ার তাই না যে আমাদের এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা পৃথিবীর যে কোনো প্রেক্ষাপটে যখন নির্বাচন হচ্ছে এখানে দু বা তিনটা পক্ষ থাকছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় থাকা তো সো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে বা ক্ষমতায় থাকার জন্যে সুমন ভাই যেটা বলছিলেন যে ভোটারদেরকে তার মতো করে কনভিন্স করা এখন হয় কি ধরলাম যে আসলে সব কিছু আমাদের একটা গল্প থাকতে হয় যে শুধুমাত্র যে আমি তথ্য কিছু দিলাম এটা তো হয় না কিছু গল্প থাকতে হয় সো সেই গল্প সত্য গল্প থাকে আবার কিছু অসত্য গল্প থাকে যে মার্কেস 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 বোধ বলেছিলেন যে মানে থার্ড মানে আমরা যে তৃতীয় বিশ্ব বলি তৃতীয় বিশ্বে পুরোটাই জাদু বাস্তবতা যেটা ইউরোপ আমেরিকাতে আপনি যদি এখন রাস্তায় বের হন যে কোনো মন্ত্রী এমপি রং সাইড দিয়ে যাচ্ছে এটা একজন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকানের কাছে এটা কিন্তু একটা জাদু বাস্তবতার মতন বিষয় যে কোনো পাওয়ারফুল মানুষ উনি রং সাইড দিয়ে তার গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন বাংলাদেশের বা এরকম দেশের কিন্তু এটাই এটা খুব অস্বাভাবিক বিষয় না কারণ উনি পাওয়ারফুল সো উনি পাওয়ারফুল হলে উনি রং সাইড দিয়ে যেতে পারবেন এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক সো এখন যেটা হয়েছে যে আমরা এরকম একটা দেশের মানুষ যেখানে সত্য ঘটনাই হয়ে যাচ্ছে আপনার জাদু বাস্তবতার মতো হ্যাঁ তো সেই দেশে সেই সেই যে এই সেই দেশের মানুষের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো সেটাও এরকম হচ্ছে যে সে তার মতো করে আমরা এমন একটা ভার্চুয়াল জগৎ ক্রিয়েট করেছি গত আট বছর দশ বছর বারো বছর বা এই সময়টাতে যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের যে কথা বলি হ্যাঁ যখন হাতে হাতে মোবাইল ডিভাইস এসছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এসছে যদি ইন্টারনেটের গতি ওঠানামা করে সেটার সাথেও আবার পাওয়ারের সম্পর্ক তো যেটা বলছিলাম যে ওই পাওয়ারে যাওয়া বা থাকার জন্যে সব পক্ষই তার মতো করে ভুল তত্ত্ব অপতথ্য কিন্তু এটা কি কোনো নতুন কিছু কি না আমি প্রফেসর ডক্টর সুমন রহমান আপনাকে একটু শুনতে চাই অনেক আগে যখন বাংলাদেশে ইন্টারনেটের এতটা প্রসার ঘটেনি বা মানুষ সেই ভার্চুয়ালি যেটা করবার কথা সেটা অতটা করার সুযোগ ছিল না তখনও কি কাহিনীগুলো হয়নি নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা একটি আপনি শুধু নির্বাচন না আমি বলবো যে আপনি একটি চমৎকার যেহেতু আজকে আমরা নির্বাচনকে সামনে রেখে এরকম একটি রিপোর্ট নিয়ে বসেছি বাইরেও যদি আমরা জিনিসটা আলাপটা যদি ওখান থেকে আনি সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে রিউমার বা গুজব এই জিনিসটা আপনি যদি আমাদের হিস্ট্রি যদি দেখেন আমাদের সিপাহী বিদ্রোহের কথা যদি আপনার মনে থাকে সেখানে কিন্তু এই এন্টায়ার এই যে সিপাহী বিদ্রোহটা হয়েছিল একটা গুজবের উপরে গুজবটা কি ছিল গুজবটা ছিল যে এই যে নতুন রাইফেলটা ওই রাইফেলের কার্তুজে গরু এবং শুকরের ছবি মাঠের এখন ওই রুমারটাকে পরবর্তীতে যখন যারা হিস্টোরিয়ান ছিলেন তারা বলেছিলেন যে রুমারটা আসলে একটা রেভলিউশনাইজিং ফোর্স হিসেবে কাজ করেছে একটা বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তো রুমার আমি যখন সমাজবিদ্যার ছাত্র হিসেবে রুমারকে প্রথম পড়ি মানে আজকে থেকে আর ধরা যাক আরও দশ বছর বা পনেরো বছর আগে যখন ফে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না তখন রুমার আমার কাছে একটা পজিটিভ ব্যাপার ছিল এটা ছিল একটা ওয়েপনস অব দ্য উইক মানে একটা দুর্বলের অস্ত্র যে আমি শক্তিতে আপনার সাথে পারছি না সো তাই আপনার বিরুদ্ধে আমি গুজব রটিয়ে দিচ্ছি এটা এক ধরনের ফাইট আপনার বিরুদ্ধে আমার তো ওইটা ছিল তখন ছিল এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আসাতে যেটা হলো যেটা আর দুর্বলের ব্যাপার থাকছে না দুর্বল রুমার ছড়াচ্ছে সবল রুমার ছড়াচ্ছে হ্যাঁ মনে আছে আপনার ট্রাম্প বলেছিল যে এনিথিং অ্যাগেন্স্ট মি ইজ এ ফেক নিউজ তো তাই না তো আপনার এখন তার মানে কি যে ফেক নিউজ সবাই সব একে অপরকে ফেক নিউজ বলে দাবি করছে 
এবং যেটি জুয়েল বলেছেন খুব যথার্থভাবে যে ধরা যাক যেটা যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি কনফার্মেশন বায়াস অর্থাৎ আমার মনে যেটা চাচ্ছে আপনি যে আপনি যখন এটি দেবেন ফেসবুকে হ্যাঁ তো আমি এটা বিশ্বাস করব সাথে সাথে আমার আর এভিডেন্স লাগবে না কারণ আমি এটি তো ভাবছি সো আপনি ভালো করে জানেন যে একটা পপুলেশনের একটা অংশ এটাই ভাবছে কাজে আমি এই কন্টেন্টটা প্রোভাইড করি ধরা যাক এখন প্যালেস্টাইন এবং ওই যে ইসরায়েল যে কনফ্লিক্টটা চলছে তা আমরা তো খুবই ন্যাচারালি আমরা হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের পক্ষ হ্যাঁ সহমর্মী তো ফলে যে কোনো কন্টেন্ট যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিলিস্তিনিরা জয়ী হচ্ছে সেই কন্টেন্ট আমরা কিন্তু সহজেই মানে আমাদের এই কন্টেন্ট বিশ্বাস করতে আমাদের এক সেকেন্ডও লাগে না আমরা জাস্ট একটু আগে আমি একটা কন্টেন্ট রেড করে আসলাম যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে ইসরায়েলি সেনাপ্রধান বন্দি হয়েছেন আর একটা কন্টেন্ট রেড করলাম যে আল আকসা মসজিদের এখানে প্যারা ট্রুপাররা নেমেছে হামাস প্যালা প্যারা ট্রুপাররা নেমে গেছে এই মসজিদ দখল করার জন্য অ্যাবসলিউটলি ফলস এখন এই যে অ্যাবসলিউটলি ফলস জিনিস প্রচুর শেয়ার হচ্ছে কেন কারণ আমরা এটা চাই উইসফুল থিঙ্কিং সো এখন মানুষ কেন গুজব বিশ্বাস করে এটা কিন্তু একটু কগনেটিভ কারণ মানুষের সেই মনস্তত্ত্বে তো এটা নিয়ে একটা বড় ধরনের কাজ করে আপনি যেটা বললেন মানুষ যেটা চায় বা জাহিদ নেওয়াজ খান তখন বললেন যে মানুষ আগেই এটা এরকম কিছু একটা আমি চিন্তা করে বসে আছি তখন যদি আমি আবার এরকম কিছু একটা পেয়ে যাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি সেটা লুফে নেই বাংলাদেশে আমরা যদি বড় দুইটা রাজনৈতিক দলের কথা চিন্তা করি বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল এবং বিএনপি এই বিএনপির তো একটা বড় সমর্থক রয়েছে আবার আওয়ামী লীগেরও রয়েছে এখন যদি দুই পক্ষ দুই পক্ষের বিরুদ্ধে এরকম অপতথ্য ছড়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই সমর্থক যারা রয়েছে যেমন কেউ যদি বিএনপির সমর্থক হয় সে তো আগেই চিন্তা করবে যে দেখি কি আসলো এবং সেখানে যদি দেখে আওয়ামী লীগের কোনো নেতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাই বলা হয়েছে সে সেটা লুফে নিবে সেটাই কি তাই নয় কি আমি একটু ছোট্ট করে শুনে বিরোধীতে যাবো জাহিদ নেওয়াজ খান একটা বিষয় আপনি ওনাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন যে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউমার সত্য যে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসাতে এটা আমরা ওয়াইড স্প্রেড একটা ইয়ে দেখছি प्रचार कर এবং এটি এরকম না যে মানুষ অনেক মানুষ বিশ্বাস করে না এরকম না অনেক মানুষ এটা বিশ্বাস করেছে আর একটা এক্সাম্পল দিই ফিফটিন্থ আগস্টের একটা এক্সাম্পল দিই বঙ্গবন্ধু যে ভোরে নিহত হলেন তার আগের দিন ফেনী অঞ্চল দিয়ে হিলট্রেক্সে কাজ করত ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে তারা আমাদেরকে তখন হেল্প করছিল এন্টি ইনসার্জেন্সি অপারেশনে একটা হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছিল হ্যাঁ তো এটাকেও এই তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল ওই দলিল নিয়ে দলিল হেলিকপ্টারটা ইন্ডিয়াতে যাওয়ার সময় তাকে আমাদের সেনাবাহিনী তাকে ভূপাতিত করেছে এই এই গল্পটা গুজবটা ছড়ানো হয়েছে পরে ওই দিন রাতে কর্নেল ফারুক রশিদ রাওয়ার এটাকে সেই সৈনিকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরকম একটা গল্প ছড়িয়েছে সো যেটা ঘটে যে এটা সেই মানে আপনি বলছেন যে সিপাহী বিপ্লবের অনেক আগে থেকে ছিল এবং অনেক আগে থেকে ছিল বলে জন্য আমার মিডিয়া নিয়ে কথা বলি আপনি দেখেন নিউইয়র্ক টাইমস বা এইসব পত্রিকা তো উনিশশো সালে সত্য মিথ্যা চেক করা লোক রেখেছে যে সব কিছুই সত্য তথ্য মানে সব সত্য না সো চেক করতে হবে পার্থক্য হয়েছে আমাদের দেশও আগে ছিল যেটাকে আমরা আগে বলতাম আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা তো আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা কেউ আপনার নাকের সামনে না নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনি দেখতেন না আর এখন হচ্ছে আমার ডিভাইসে প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেন্ডে আমার সামনে সেরকম অপতথ্য ভুল তথ্য আসছে সো চ্যালেঞ্জটা আগে একরকম ছিল কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জটা একেবারেই এটা মানে এত মাল্টি ফেসেটেড এবং মাল্টি ল্যাটারাল বা যা যা বলেন যতভাবে বলেন যে এই চ্যালেঞ্জটা এখন খুবই খুবই কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ স্পেশালি যেখানে মিডিয়া লিটারেসি যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশের মতো দেশে হ্যাঁ যে আপনি যদি আপনার ছোটো বাচ্চা থেকে জিজ্ঞেস করেন সে কিন্তু বলবে যে মারমেড আছে মারমেড কেন আছে কারণ সে তো ইউটিউবে দেখেছে মারমেড আছে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে তার ধরলাম যে পাঁচ বছর চার বছর লেভেল তার ব্রেন লেভেল যে চার পাঁচ বছর আবার এই রকম ব্রেন লেভেলের ত্রিশ বছর বয়সী মানুষও আছে যেটা আমি ইউটিউবে দেখেছি এটা আমি ফেসবুকে দেখেছি আর মানে হচ্ছে এটা সত্য হ্যাঁ সো ওই জায়গাটা 
আরও চ্যালেঞ্জিং এই জন্য যেহেতু আমাদের মিডিয়া লিটারেসি একেবারেই একেবারেই নেই জি আবার আগে যতটা তথ্য যাচাই বাছাই করা আরো অনেক কঠিন ছিল সেটাও হয়তো একটি হাতে ডিভাইস থাকার সুপাদে সেটা আবার কিছুটা হলো সহজ হয়েছে সেই সেটা নিয়েও নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ফিরবো আমি বিরতি নিয়ে ফিরছি সম্মানিত দর্শক আমরা ছিলাম নিটল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকালচার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের আলোচনার সাথেই থাকবেন আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা একুশে রাতের আজকের আয়োজনে পাওয়ার বাই ন্যাশনাল এগ্রিকালচার গ্রুপ ও ওয়ান ফার্মা নির্বাচনকে সামনে রেখে নানান ধরনের অপতথ্য বা ভুল তথ্য যে ছড়ানো হচ্ছে এবং সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুবাদে মানুষের একদম দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে হাতে যখন সেই ধরনের অপতথ্য বা ভুল তথ্য চলে আসে তখন আসলে ভোটার যারা তারা কতটা বিভ্রান্ত হন এবং তাদের সেই যে বিভ্রান্তি সেটা কতটা গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে তাদের কোনো ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলে কি না সেটাও জানবার জন্য আজ এই আয়োজন এবং সেই আলোচনাটাই করছি ফিরছি অধ্যাপক ডক্টর সুমন রহমান আপনি তখন বলছিলেন যে সেই আগেও ছিল এখনও রয়েছে আপনি একদম সিপাহী বিপ্লবের সেই সময়টা তুলে নিয়ে আসলেন ভোটারদের ব্যাপারে একটু আসি অনেকটা তো সুবিধা হয়েছে কিন্তু ভোটার তো আমাদের সব ভোটার যে একদম তথ্য যাচাই বাছাই করে অনেক কিছু বিচার বিশ্লেষণ করবেন তারপরে একটি ভোট দিবেন সেটা তো আসলে সবার ক্ষেত্রে সম্ভব না বিশেষ করে প্রান্তিকে তাহলে অপতথ্য থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবার মানে পদ্ধতি কি বা কিভাবে সেটা সম্ভব আচ্ছা এর আগে আপনি যে জিনিসটা আপনি বলছিলেন যে এটার গ্রেভিটি অফ দ্য সিচুয়েশন যেটা আলাপটা হচ্ছিলো যে গ্রেভিটি অফ দ্য সিচুয়েশনটার আরেকটু যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে যে আলাপটা এখন করা খুবই দরকার সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসার পরে একবার তো সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে আমাদের এন্টায়ার সিনারিও চেঞ্জ করে দিল এখন হচ্ছে আমরা নেক্সট জেনারেশনে চলে গেছি এআই এআই জেনারেটেড কন্টেন্ট আসলে ইজ টেকিং ওভার এখন এটা কি করছে এটা এন্টায়ার রিয়েলিটিকে তৈরি করে দিচ্ছে সো এন্টায়ার পুরো জিনিসটা আপনাকে জাস্ট একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে আজকেই আমরা দেখছিলাম যে চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে ভারতে গীতা জিপিটি নামে একটা ঠিক একই জিনিস গীতা জিপিটি নামে একটা সাইট করেছে তো অর্থাৎ গীতা জিপিটি মানে ভগবত গীতা ভগবত গীতায় আপনি প্রশ্ন করবেন আপনি অর্জুন আপনি প্রশ্ন করবেন যিনি জবাব দেবেন চ্যাট জিপিটি জবাব জবাব দেবে সেগুলো কৃষ্ণ তো সেখানে আপনি প্রশ্ন করবেন এবং সে গীতার আলোকে জবাব দেবে নাও আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে তারা এটা নাম রেখেছে গীতা গীতা জিপিটি আপনি সার্চ দিলে পাবেন তো আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে ধর্মের নামে খুন করা ঠিক আছে কি না দ্য অ্যান্সার ওয়াজ ইয়াস তো আপনি খেয়াল করেন যে এই এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই যে চ্যাট জিপিটি এই যে গীতা জিপিটি লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করছে অ্যান্ড দেন তারা তারা কিন্তু এটাকে কৃষ্ণের উত্তর হিসেবে ধরে নিচ্ছে এবং ধরে নিয়ে তারা তাদের ডিসিশান মেক করছে তো এখন এই রকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদেরকে এই ধরনের একটা বাস্তবতায় নিয়ে হাজির করছে তারপর ধরেন বানানো ছবি এখন যেমন আমরা সহজে ধরে ফেলছি হ্যাঁ আমরা খুব মানে দু একটা টেকনোলজি ব্যবহার করে যেটা ফেক নিউজ এটা ফটোশপ করা হ্যাঁ এটা ডিপ ফেক তো ওদের ভবিষ্যতে হোয়াট অল আদার সোশ্যাল মিডিয়াজ আর অ্যাকচুয়ালি নাও ইউ নো ট্রাইং দ্যাট আপনার এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসার পরে সিনারিও একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তিকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো না এক্স্যাক্টলি সো একটা ভালো একটা ভালোভাবে বানানো একটা ফেক ভিডিও ধরা খুব ডিফিকাল্ট খুবই খুবই ডিফিকাল্ট তো ফলে হয় কি যখন নির্বাচন যখন আসে নির্বাচনের সময় আমি যদি একটা ভায়োলেন্ট কন্টেন্ট বানাই যেটা ভোট ভোটারকে প্রভাবিত করবে সেই কন্টেন্টকে ডিবাং করা যারা ডিবাং করেন যারা ফ্যাক্ট চেক করেন যারা জার্নালিস্ট যারা ফ্যাক্ট চেকার তাদের জন্য অনেক অনেক কঠিন হয়ে গেছে আগের থেকে অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে এবং এটা বানানো অনেক সহজ হয়ে গেছে 
फेसबुक रिल कर रिपोर्टर प्रथम तरह बयस आठ दस बचर सो तरह कथा ना এবং তার প্লাস সে অতটা ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারছে না যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন গেট আপ মেক আপ বা ড্রেস আপ যা বলছে মানে বয়সটা তখন মানে কি হ্যাঁ যদি এটা হয় তাহলে এর মানে হচ্ছে যে এরকম অর্ডিনারি পিপল বিশ্বাস করবে যে ও প্রাইম মিনিস্টার বলে দিয়েছেন নির্বাচন মানে 10টা হন্ডা 20টা গুন্ডা হ্যাঁ মানে এটা এর জন্য ডিনাই করছেন নেগেট করছেন ক্রিটিসাইজ করছেন তা না এক্সপোজটা করা হচ্ছে এটা নিয়ে আসলে আপনি যে চমৎকার উদাহরণটা দিলেন এটা এটা তো আসলে একটি চমৎকার উদাহরণ কিন্তু এখান থেকে আমার এই প্রশ্নটা রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনি তাকে আপনার জুনিয়র রিপোর্টারকে আপনি সূত্রে দিলেন যে এটা এই 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 বিষয় দেখতে হবে আর তিনি আপনার সাহায্য চাচ্ছিলেন কিন্তু আমরা তো এরকমও দেখেছি যে সেই হেফাজতে ইসলামের যে আমি যদি ভুল না করে থাকি 2013 সালের যে 5 মে তারা শাপলা চত্বরে যে ইয়ে করলো এবং পরবর্তীতে मानवाधिकार संगठन संगठन कथा विशेषकर आदिलुर रहमान रिपोर्टा कर दाड़ा कौन देश के छवि एने जुक्त कर दिए कत बड़े अपतथ्य कतारे गए दाड़ा विशाल विशाल ये अर्थे एगेन ये बोलते प्रि माइंड सेट उन्नी उन्नारा जरा कर सिद्धांत ही रखम एक कन्क्लूशन जाब যেখানে আমি দেখাব দু হাজার তেরো সালের পাঁচই মে আর শাপলা চত্বরে পুলিশ বিজেপি র্যাবের এই অভিযানে এরকম ঘটেছে সো তাদের জন্য একটা একটা তাদের জন্য ইয়ে ছিল মানে প্লাস পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে যে দু সালের আঠাশে অক্টোবরের মতো দু সালের পাঁচই মে তো প্রচুর সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছিল তো সাউন্ড গ্রেনেড বিষয়টা এই রকম যে যখন এর ফাটানো হচ্ছে লোকজন মনে করবে যে মানে এটা একেবারেই মানে মুহুল মুহু গুলি বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে সো ওইখানে কেউ আর স্টে স্টে করতে পারবে না সো ইট হ্যাপেন অন দ্যাট ডে এটার ক্ষেত্রে সো যেটা হয়েছিল যে হেফাজত সেখান থেকে छुटे पाला गुलीबर्षण करते मारते दरकार हत्याकांड निहत संख्या आज सकाले ये जगह से दो जो ओ जगह से तीन जन एरक मतलब छह जन आठ जन आठ जन मारा गए बट राते को घटना घटे नहीं सो एट मान ही हे आनी देखें जो ए रकम एक घटना के एक प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन मैं तय तो तरह उद्देश्य मानवाधिकार प्रतिष्ठा करा कि मिथ्या तथ्य दिए भूल तथ्य दिए अपतथ्य दिए जे तरा पुरो विषयटा के गुबलेट कर फेले जे कारण जदि संगठन जो एर आगे गुम खून नहीं जो रिपोर्ट कर तक से एसटाब्लिश थे ना जे तुम्हें जेहेतु ए रकम प्रकाश्य देवालोक सत्यता के मिथ्या जेटा प्रकाश्य देवालोक बैरे जो तुम्हार रिपोर्ट से मिथ्या हाँ सो ये अपनी जुदी ट 
এটা যেমন আপনি এখনো ইলেকশন যেহেতু নির্বাচন আসছে নির্বাচনের সময় আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের অনিয়ন্ত্রিত গুজব যাতে না ছড়ায় সেই জন্য সরকার বা সোশ্যাল মিডিয়া নিজেদেরও তাদের উদ্যোগ আছে তো বা গ্লোবালি একটা চেষ্টা তারা করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সেটা করছে ধরা যাক ফেসবুক করছে কিন্তু ধরা যাক ইউটিউব কম করছে বা টিকটক ওভাবে করছে না তো এখন সারা পৃথিবীতে একটা ইউনিফর্ম পলিসি করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের দেশে যেমন যেটা বলছিলাম যে এআই পলিসি কি হবে মিস ইনফরমেশন পলিসি কি হবে আমাদের কিন্তু ওইভাবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে আমাদের কিন্তু মানে মিস ইনফরমেশন বা রিউমার সংক্রান্ত কোনো পার্টিকুলার আইন নাই আমাদের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে ডিএসএতে একটা ক্লজ আকারে আছে তো এখন এআই নিয়ে আমাদের আইন আছে সেখানে আমরা যেমন এআই কে আমরা প্রোগ্রেসিভলি দেখছি যে এটা আমাদের উন্নয়নের যেটা সহায়ক কিন্তু এআইয়ের যে নেগেটিভ অ্যাসপেক্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা এখনও আমাদের সেভাবে আপনার সচেতন হয়নি আইন দিয়ে আমি যদি একদম সুনির্দিষ্টভাবে সেই মানবাধিকার সংগঠন যে অধিকার এবং অধিকারের আমি আদিলুর রহমানের এই প্রসঙ্গেই আসি তাকে পরবর্তীতে মামলা হয়েছে তাকে ধরা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে নানান কিছু কিন্তু বিভ্রান্তি যে ছড়ানোটা হলো পরবর্তীতে দেখা গেল যাচাই বাছাইয়ে যে ওখানে লাশের যে স্তূপ সেটা হাইতির একটা ভূমিকম্পের ছবি সেখানে সব হাফ প্যান্ট পড়া পরবর্তীতে এই প্রশ্ন আসলো বা চেহারার সাথেও বাংলাদেশের চেহারা কোনো মিল নাই যে বাংলাদেশের হেফাজতে ইসলামের হুজুর আবার কবে থেকে হাফ প্যান্ট পড়তে শুরু করলেন মানে নানান বিচার বিশ্লেষণে পরে আসলো কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি যখন প্রথমে দেখলাম এবং আমার মধ্যে যদি সেই রকম একটু হেফাজত ইসলামের প্রতি কোনো একটি এক ধরনের যদি থাকে যে না আমি আমি একটুখানি ইসলামিক মাইন্ডের আমি এদেরকে একটু সমর্থন করছি মনে মনে থাকতেই পারে তাহলে আমি কিন্তু এটা শুরুতে এতগুলো মানুষকে মেরে ফেললো শুধুমাত্র তারা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ওখানে বসেছিল তাই এটা তো চলে আসে সেই ক্ষতিটা কিভাবে পোষাবো সেটা তো কোনো আইন দিয়ে হবে না সেটা আপনাকে না সেটা সেটা আপনি যদি আইনের দরকার আছে কারণ আইন যদি না হয় তাহলে তো আপনার আমরা তো জানব না আমরা আমরা কিন্তু মনে করি যে এখন নির্বাচন আসছে নির্বাচনে এখন বিএনপি মনে করে যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে কোনো তথ্য ছড়ানো তার একটা এক ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার অংশ ঠিক একইভাবে আওয়ামী লীগও মনে করে যেটা একটা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজমের পার্ট কারণ প্রোপাগান্ডা আগেই করে আস মানুষ তো করে প্রোপাগান্ডা সো আমি আপনার ব্যাপারে একটু বিশোদ্গার করলাম করতে গিয়ে আমি দুটা সত্য তিনটা মিথ্যা মিশিয়ে ব্যবহার করলাম এটা তো হতেই পারে আমি এখন ভোট চাই তো এখন যদি আইন থাকে যে আমি মিস ইনফরমেশন যে বা ডিস ইনফরমেশন আমি স্প্রেড করবো না করলে আমার এই এই ধারায় আমার এটা শাস্তির যোগ্য অপরাধ হবে তাহলে আমি যখন সচেতন হব তখন জিনিসটা কমে যাবে হ্যাঁ তো এটা আমাদের তো এত মানে এত এত কারাগার নেই শাস্তির আওতায় এইভাবে আনে আইন করে অবশ্যই থাকতে হবে এবং যদি গ্রেফতার করা শুরু করি আমি এই জন্য বলছি যে তাহলে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এত মিস ইনফরমেশন এত ডিস ইনফরমেশন যে বাংলাদেশের মানে অনেক শত শত কারাগার লাগবে সামাল দেওয়ার জন্য আমার লিগেল প্রভিশন আছে কিনা এখন লিগেল প্রভিশন ধরা যাক সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে প্রচুর আইন আছে সিঙ্গাপুরে তো প্রচুর কারাগার নেই এখন নানাভাবেই একটা মানুষকে মানে ইয়ে করা যায় আমরা নিরুৎসাহিত করতে পারি যেমন ধরা যাক প্যানালাইজ করা একটা রাস্তা যে আপনি প্যানালাইজ করেন যে একটা আপনি একটা ভুল তথ্য ছড়ালেন আপনার এটার জন্য ধরা যায় জরিমানা সো এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে যেমন আমরা যেহেতু কাজ করি আমরা এটা বুঝি তো সত্যি কথা বলতে কি যে ফ্যাক্ট চেকাররা যদি খুবই হ্যান্ডফুল অফ দ্যাম আর ওয়ার্কিং ইন বাংলাদেশ আপনিও জানেন কিন্তু আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে ইভেন মেন স্ট্রিম মিডিয়া এখনও মেন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে ধরে আম জনতা সবাই মিস ইনফরমেশন ছড়ায় হ্যাঁ আমি নাম ধরে ধরে বলতে পারি কিন্তু নাম বলছি না তো এখন এই মেন স্ট্রিম মিডিয়ারা যখন ছড়ায় তারা কিন্তু মনিটাইজ করার জন্য ছড়ায় হ্যাঁ তাদের ফেসবুক পেজ থেকে সে ছড়ায় যখন তারা দেখল যে আমরা যখন এটা ধরে ফেলি রেজ করি তখন তাদের পেজে স্ট্রাইক চলে আসে এবং পেজ স্লো হয়ে যায় স্লো হয়ে গেলে তাদের উপার্জন রাতারাতি কমে যায় এবং এটা ড্রাস্টিক্যালি কমে যায় তখন কিন্তু তারা অটোমেটিক্যালি আমাদের মেন স্ট্রিম মিডিয়া এখন প্রায় বলতে গেলে মিস ইনফরমেশন ছড়াই না অথচ যখন আমরা শুরু করেছিলাম দু হাজার কথা বলি 
তখন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি মিস ইনফরমেশন ছিল তো এটা কি কেন হলো এটা কি কোনো কাউকে কারাগারে যেতে হলো না এটা জাস্ট একটা ওই যে তার মনিটাইজেশনে আমরা একটু ইয়ে করলাম ফেসবুক তাদের মনিটাইজেশন একটু ইনফ্লুয়েন্স করলো বাস এটা বন্ধ হয়ে গেল বলে আপনার যদি আমাদের যদি প্রভিশন থাকে সে প্রভিশন করে মানুষকে নানানভাবে ট্যাকেল করা যায় এরপর আপনি যদি যেটা আমরা বলছিলাম যে মিডিয়া লিটারেসি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া লিটারেসি লাগবে আপনি যদি মিডিয়া লিটারেসি না থাকে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা ক্লাস সেভেন থেকে নাইন টেন পর্যন্ত কি পড়াই আইটি আইটিতে কি পড়াই আইটিতে পড়াই হার্ডওয়্যার কোনটা র্যাম কোনটা সিডি ড্রাইভ কোনটা মানে এগুলো পড়ানোর কি মানে হয় আমি সিডি ড্রাইভ কি এটা জেনে আমি কি করব আমি র্যাম কি জেনে কি করব তো আমি বহুবার সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আমি আসলে এটা এঙ্গেজ করার চেষ্টা করেছি বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের এই আইটি যে পাঠ পাঠক্রম এটাকে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করে আমাদের মিডিয়া লিটারেসি হিসেবে পড়া উচিত অ্যাবসলিউটলি বিকজ ক্লাস সেভেনে একটা ছেলের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন চলে আসে উইদাউট লিটারেসি আপনি ডেঞ্জারটা দেখেন কোথায় না সেটা তো রয়েছে আমি যেহেতু শেষ পর্যায়ে চলে এসে জাহিদ নওয়াজ খান নিশ্চয়ই আপনি এই জায়গাটা একটু বলবেন আগে যেটা বলছিলাম যে অনেক আগে দেয়ালে পোস্টারিং করে এক ধরনের অপতথ্য ছড়ানো হতো রাজনৈতিক দলগুলো এক দলের বিরুদ্ধে আর দল এই কাজটা করতো আবার আর এক দল যে আমার বিরুদ্ধে কি কি করা হয়েছে তার আবার রাতের অন্ধকারে সেই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতো মুছে ফেলতো নানান কিছু করতো এখন যদি সেই রাজনৈতিক দলগুলো তারা যদি পাল্টা পাল্টি তাদের পাহারা তারাই দেয় সেটা ডিজিটাল এই এই প্ল্যাটফর্মেও হতে পারে সেই দায়িত্বটা তারা কতটা নিতে পারে কারণ করছেন তো প্রফেসর ডক্টর সুমন রহমানদের মতো যারা রয়েছেন তারা করছেন তারা এটা মনিটাইজ করছেন কিন্তু তারাও কি নিতে পারেন কি না রাজনৈতিক দলগুলো এখন যখন লক্ষ্য হচ্ছে পাওয়ার সো যেটা ঘটে একটা হচ্ছে যে প্রপাগান্ডা তার পক্ষের আর একটা হচ্ছে যে তার বিপক্ষে যে প্রপাগান্ডা সেটাকে কিভাবে ওই আপনি কাউন্টার করবেন সো ইট ইজ হ্যাপেনিং ইট ইজ হ্যাপেনিং বলতে যে আমাদের যদি প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তি দেখি আওয়ামী লীগের একটু সুবিধা আছে সে যেহেতু রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন সো তার নিজস্ব পলিটিক্যাল উইংয়ের বাইরেও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা আছে যে তাকে হেল্প করতে পারে এবং যেটা ঘটে যেহেতু অপোজিশন সে ওই অর্থে কিছুটা পিছিয়ে থাকা শক্তি সো তার এবং যখন আপনি কিছুটা রাস্তাতে আপনি আপনার শক্তি প্রদর্শনের অথবা আপনার অবস্থানের সুযোগ কম তখন আবার সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে সেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আওয়ামী লীগ বিএনপি নিয়ে এত ঝামেলার এটাও একটা বড় কারণ যে কিছুটা অ্যাক্সেস এখানে কম হ্যাঁ সো আপনি যেটা বলছিলেন যে ওই যে আইনের বিষয়টা আমি এই জন্য বলতে চাচ্ছিলাম যে নির্বাচনকে সামনে রেখে তো আমাদের আইন আছে সো আমি যদি নির্বাচনকে সামনে রেখে মিস ইনফরমেশন ডিস ইনফরমেশনের কথা বলি সেটা আমার যে যে ইয়ে আছে এই ইলেকশান যে প্রসিডিওর যেটা আছে যেরকম আপনি ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে একজন রিপোর্টার ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন কিনা ঢুকলে পোলিং বোথে ঢুকতে পারবেন কিনা লাইভ কোথায় করতে পারবেন কোথায় করতে পারবেন না আপনি কি করলে আপনার কি হবে এরকম বিষয় আছে নিয়ম বেঁধে দেয় সো হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াটা ওনাদের এতটা হয়তো নজরে নাই বাট এটাও তাদের সেই রকম নজরে নেওয়া উচিত কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে অন্য জায়গাতে যে আমার ভয়টা হচ্ছে কি যখনই আমরা অবশ্যই আপনি ডিসিপ্লিন থাকার জন্য আইন কানুন দরকার আছে কিন্তু রাষ্ট্র যেটা করে হ্যাঁ সেটা রাষ্ট্র বলতে ক্ষমতায় যে পক্ষই থাকুক রাষ্ট্র এটাকে সুযোগটা নেয় যে আপনাকে কিভাবে আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা যায় সো আইনের জায়গাতে ঝামেলা হচ্ছে আবার এখানে হ্যাঁ আপনি যদি ধরে নেন যে সরকার সেখানে এক হয়ে যায় অনেকটা এবং সেই ক্ষমতাসীন দল সরকার আমি বলছি এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের চরিত্র হ্যাঁ রাষ্ট্র ক্ষমতাসীন দলের কোনো বিষয় না যদি কোনো দলও ক্ষমতায় না থাকে তাহলে তো রাষ্ট্র চলবে তাই না মানে রাষ্ট্র তো কেউ না কেউ পরিচালনা করবে অন্য কোনো শক্তি করবে সো রাষ্ট্রের কাজই হচ্ছে যে আপনি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এমন জায়গাতে আপনাকে আপনার ভয়েসকে খর্ব করা অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি সেটা ডেফিনেটলি আপনার করতে হবে কিন্তু যদি 
কোনো ডেফিনেশন না থাকে যেটা প্রবলেম হয় যে আপনি যদি কোনো আমার একটাকে যদি আমি ডিফাইন না করি তাহলে রাষ্ট্রের সুযোগ থাকে যে কোনো ভাবেই আমাকে ক্যাপচার করা আর যদি একটু ডিফাইন্ড ওয়ে থাকে যে না আমি ঠিক এভাবে চললে আমাকে ধরা যাবে না তো আমি এভাবে চলতে পারবো তো আইনের খারাপ দিক ভালো দিক সবই আছে তো যেটা আসলে ইলেকশনের জন্য যেটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি অর্থাৎ যে যেটি জুয়েল বলেছেন যে সরকার বা সরকার দলীয় যে সংগঠনগুলো আছে তাদের রিসোর্স বেশি থাকায় তাদের সাইবার অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি সংগঠিত বিএনপির সেই তুলনায় কম সংগঠিত তো কম সংগঠিত হ্যাঁ বিদেশে থাকে দেশ বেজ না ওরা বিদেশ বেজ কিন্তু তাদের এটা হচ্ছে যে তারা আমি বলবো যে তাদের আমি যতক্ষণ অবজার্ভ করি তারা অনেক কম ইন্টেলিজেন্ট প্রোপাগান্ডার দিক থেকে মানে আর সরকার অনেক বেশি সেটাই কি মনে হচ্ছে কিনা কারণ আমি আমি একদম শেষে সেটাই তুলে রেখেছিলাম যে এই আলোচনাটা তুলবো যে দেশের মধ্যে আপনারা মনিটাইজ করছেন সেই ধরনের মনিটরিং থাকলেও দেশের বাইরে থেকে যারা দেশের নানা ধরনের এই ধরনের অপপ্রচার ছড়াচ্ছে বা এক ধরনের এজেন্ডা নিয়েই নেমেছে সেই প্রোপাগান্ডাগুলো রয়েছে তাদের ব্যাপারে আসলে কি করণীয় রয়েছে সেটা কি কোনোভাবে কন্ট্রোল করা সম্ভব কারণ দেশের বাইরে তো তারা হ্যাঁ আপনি কাউকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না এটা এই সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্যাতে এটা যাবে কীভাবে কন্ট্রোল করবেন আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন না আমি তো পেয়ে যাবো আমার হাতে হ্যাঁ এটা সমস্যা এই কারণে যে সোশ্যাল মিডিয়া তো সে তো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে ভাবছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ডে আপনি আমার নামে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারবেন হ্যাঁ ওটা মানে ওটা 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 বলা রাইট আছে পারমিসিবল হ্যাঁ ওটা বলা রাইট আছে এবং একটা एग्जांपल দিই ইলিয়াস হোসেন নামে একজন ব্যক্তি আছেন তার তাকে আমরা মনে হয় যে কম করে হলেও কয়েক হাজার বার তাকে রেট করেছে বাট সে হচ্ছে নচিকেতার মতো মানে আবার কোথ থেকে বেরিয়ে আসে মানে তার আমার ধরনা কয়েক হাজার আইডিয়া আছে ফেসবুকে যেটার মানে পাঁচটা ব্যান্ড হলে আবার আর পাঁচটা জেগে ওঠে তো আপনি এরকম আর কি তারা মানে ধ্বংসস্তূপ থেকে বেড়ে ওঠে ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধাটা এরা নেয় এইভাবে যে নানানভাবে তারা তাদের প্রোপাগান্ডা জারি রাখে এন্ড দেশের ভিতরে যেরকম হচ্ছে দেশের বাইরেও প্রায় একই রকম হচ্ছে দুইখানেই আনকন্ট্রোলেবল তো এর বাইরে আমরা ফ্যাক্ট চেকার বা জার্নালিস্ট হিসেবে আমাদের যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ সঠিক তথ্যটা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যত যতক্ষণ আমরা বুঝি যেটা বেঠিক তথ্য আমাদের এভিডেন্স কারণ আমাদের তো এভিডেন্স বেস কাজ করতে হয় সো এভিডেন্স ছাড়া তো আমি ইভেন একটা তথ্য আমি গাট ফিলিং দিয়ে বুঝছি যে মিথ্যা কিন্তু আমার কাছে এভিডেন্স নাই এরকমও হয় আমরা কিছু বলতে পারছি না কারণ আমার কাছে এভিডেন্স নাই আমি হয়তো সোর্স করতে পারছি এটা কতটা হয় প্রফেসর ডক্টর সুমন যে আমার কাছে ভুল তথ্যটা চলে আসলো আমি দেখতে পেলাম বা এগুলোও তো এইভাবে আসে যে আমি হয়তো ক্রিকেট নিয়ে দেখতে খুব পছন্দ করি ক্রিকেটের একটা আর্টিকেল দেখলে আমার কাছে আরও অনেকগুলো চলে আসে আসতেই থাকে যে আপনি এটা পড়ুন এটা পড়ুন সেরকম যখন ওই অপপ্রচার যেটা করা হলো বা অপতথ্য সেটা আমার কাছে আসার পরে আপনারা সেটাকে চেক করে বা সেটার এগেনস্টে গিয়ে সঠিক তথ্যটা যখন দিলেন সেটাও আমি দেখতে পাবো কি না হ্যাঁ সেটা আপনি দেখতে পাবেন তাহলে আমি আমি যাচাই বাছাই এটা হচ্ছে একটা কারণে আপনি দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে যেহেতু আমরা যেভাবে কাজ করি আমরা যেহেতু ফেসবুকের সাথে একটা পার্টনারশিপে কাজ করি আমাদেরকে বলা হয় থার্ড পার্টি ফ্যাক্ট চেকার তো থার্ড পার্টি ফ্যাক্ট চেকার মানে আমাদের সাথে ফেসবুকের একটা কন্ট্রাক্ট আছে তো সেই কন্ট্রাক্টে আমরা যেটা করি আমরা ধরা যাক আমরা কোনো একটা অপতথ্যের চার পাঁচটা লিঙ্ক আমরা খুঁজে পেলাম বাট অনেক লিঙ্ক আছে হয়তো এটা ভাইরাল প্রচুর ভাইরাল হাজার হাজার লিঙ্ক আছে কিন্তু একজনের পক্ষে পাঁচজনের পক্ষে কয়টা লিঙ্ক খুঁজে পাওয়া সম্ভব আপনি তো আপনার নেটওয়ার্কের লিঙ্কগুলো খুঁজে পাবেন আপনি হয়তো দশটা পেলেন সর্বোচ্চ তো আপনি সেগুলো আপনি ইনস্ট্রুমেন্টে ফেসবুকে সাবমিট করলেন যে এগুলো অপতথ্য আপনি এভিডেন্স দিলেন যে এই কারণে অপতথ্য এটা হচ্ছে সঠিক তথ্য তখন যেটা হয় ফেসবুকের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ফেসবুক অটোমেটিক্যালি সিমিলার ধরনের অপতথ্য যত জায়গায় আছে ফেসবুকে সেগুলো সে অটোমেটিক্যালি রেট করতে শুরু করে তো ফলে এটা আসলে আপনি যদিও পাঁচজনকে রিচ করেছেন কিন্তু প্রকারান্তরে কয়েকদিনের মধ্যে আপনি পাঁচ মিলিয়নকে রিচ করে ফেলছেন সো এইভাবে এটা ছড়ায় এবং এইভাবে আমাদের সঠিক তথ্যটা সবাই জেনে যায় বিশেষ করে যারা যারা এটা ছড়াচ্ছে তারা তো অবভিয়াসলি জানবে কারণ তারা রেট করেছে তখন ওই যখন তারা তাদের পোস্টে যাবে দেখা দেখা যাবে যে তাদের পোস্টে লেখা আছে যে আপনি মিস ইনফরমেশান ছড়াচ্ছেন তখন ওখানে একটা অপশন থাকে যে সি ওয়াই মানে কেন আপনার কন্টেন্টকে ব্লার করে দিয়েছে ফেসবুক আপনি ওখানে যখন ক্লিক করবেন তখন আমাদের আর্টিকেলের লিঙ্কটা আসবে যে তারা ফেসবুক তখন বলবে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্ট চেকার্স আইডেন্টিফাই করেছে যে তোমার এই তথ্যটা মিথ্যা ওখানে তাদের
যেটা ওই জুয়েল বলেছেন যে আমেরিকান স্টাইলে আর কি তো অনেক সময় তারা আপিল করে আপিল করে কি কারেকশন করে আপিল করে অনেক সময় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তারা ইমিডিয়েটলি কারেক্ট করে করে তখন আপিল করে যে আমরা কারেক্ট করেছি প্লিজ আমাদের এইটটা তুলে দেন তো ফলে এটা কিন্তু আপনি যখনই এই অপতথ্যকে আমরা রেট করব সেটি এই অপতথ্যের যারা প্রডিউসার তারা অবশ্যই অবশ্যই জানবে এটা না জানার কোনো বিকল্প জি তারা তো আসলে সেই ডেমোক্রেসিতে থাকে কিন্তু আমাদের ডেমোক্রেসি কতটা ক্ষতি হয়ে যায় এরকম নানান ধরনের অপতথ্য দিয়ে সমস্যা হচ্ছে যখন আপনার ট্রাম্প বলছে যে এটা ফেক নিউজ তখন আমেরিকান মিডিয়া প্রমাণ করে দেয় যে এটা ফেক নিউজ না বা ট্রাম্প যখন বলছে এটা ট্রুথ আমেরিকান মিডিয়া প্রমাণ করে দেয় ট্রাম্পের বক্তব্য ফেক হ্যাঁ আমার পার্থক্য হচ্ছে এখানে যে আমেরিকান আমেরিকান লিবার্টি সেই রকম সেই লিবার্টি অনুযায়ী যে যে কারো যে কোনো কিছু বলার রাইট আছে কিন্তু কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এটা প্রেসিডেন্টকেও তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং প্রেসিডেন্টকে বলতে পারে প্রেসিডেন্ট ইস লাইন निर्वाचन के सामने रेखे सोशल मीडिया ने कथा मेन स्ट्रीम मीडिया कथा एक যে ফাইন আপনি দেখুন একুশে টিভি হোক বা অন্য কোনো টেলিভিশন চ্যানেল হোক সে তো সারাদিন নিউজ করছে তার নিউজের একটা বড় সোর্স হচ্ছে পলিটিশিয়ানরা পলিটিশিয়ানরা কথা বলছে না সো সেটা জনসভায় হতে পারে সেটা পুলিশের ধাওয়া খেয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন হতে পারে অথবা রিজবি রিজবি আহমেদের মতো গোপন জায়গা থেকে হতে পারে আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে পলিটিশিয়ানরা প্রতিনিয়ত অসত্য কথা বলেন এবং আমরা মেইন স্ট্রিম মিডিয়া সেটা কিন্তু আবার প্রচার করি ঠিক আছে পলিটিশিয়ানরা কথা বলেছেন আমি মিনিস্ট্রি মিডিয়া সেটা প্রচার করতে পারি কিন্তু আমি আপনি কিন্তু আবার এটা চ্যালেঞ্জ করি না অথবা করতে পারি না যে এটা হচ্ছে এই পলিটিশিয়ানের এই বক্তব্যটি সত্য নয় অথবা অসত্য সো আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কথা বলবো তখন আমাদের কেউ একটা আয়নাতে আমাদেরকেও দেখতে হবে যে এখানে আমরা মেন স্ট্রিম অথবা অনেকে এটা মেন স্ট্রিম বলতে চান না বলেন যে লিগাসি মিডিয়া ঠিক আছে পত্রিকা টেলিভিশন বেতার আমরা যেটা বলি হ্যাঁ মানে প্রাচীন যে মিডিয়া সেই সত্য মিথ্যা সেই যাচাই করে যে পরবর্তী আর একটা প্রতিবেদন তৈরি করা সেটা যেমন হয় না আবার সেই জায়গাটায় প্রেক্ষাপটটা বর্ণনাও তো হয় না কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এই কথাটা বলেছেন সেটাও হয় না অনেক ক্ষেত্রে হয় না সো এই জায়গাটাও আমার বলছি মানে মনে হয় যে আয়নাতে আমাদেরকেও দেখা উচিত এবং এইটা খুব একটা ট্রিকি সিচুয়েশন জুয়েল যেটা আসলে আমরা ফেস করি যে আমরা আমরা কিন্তু পলিটিশিয়ানদের স্পিচটাকে রেজ করতে পারি না মানে যদি এটা আসে ফেসবুকে আমরা রেজ করতে পারি না বিকজ একটা নিয়ম আছে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের মানে ফেসবুকের সাথে কাজ করার তো সেটা হচ্ছে যে আমরা পলিটিশিয়ানদের কোনো বক্তব্য সেটা সত্য মিথ্যা যাই হোক এটা যা আছে তাই থাকবে এটার পেছনে আন্ডারলাইং ফ্যাক্টটা কি আন্ডারলাইং ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে একটা পলিটিশিয়ান যদি মিথ্যা কথা বলে সে তার দায়িত্ব সে নেবে অর্থাৎ সে জনপ্রিয়তা হারাবে এটা তারা মনে করছে ইন অ্যান আইডিয়াল সিচুয়েশন এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদের দেশে পলিটিশিয়ান বলতে যে একটা ব্রডার ডেফিনেশন আছে সেখানে ধরেন আমরা মানে বহু লোককে পলিটিশিয়ান হিসেবে দেখি এবং তারা অবলীলায় মিথ্যা কথা বলতে পারে অবলীলায় তারা আসলে তাদের যেটা ভাবমূর্তি সেটাকে বিসর্জন দিতে পারে কিছু আসে যায় না বিকজ আমরা আজকের কথা কালকে ভুলে যাব হ্যাঁ তো এখন এইটা কোনোভাবে লিবারাল মিডিয়া বা লিবারাল লিবারালিজমের ডেফিনেশনে আমরা এটা আটাতে পারি শেষ করব হ্যাঁ তো ফলে নর্মালি যেটা হয় যে নর্মালি যেটা হয় এটা হচ্ছে যে পলিটিশিয়ানদের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার যে সংস্কৃতি যেটা আমরা দেখিনি আমাদের দেশে তো একইভাবে যারা সমর্থক তাদেরও দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার কোনো সংস্কৃতি এবং এখানে বলা হয় যে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা বেশ রসালো কথা বলেন তারা জমিয়ে রাখেন মাতিয়ে রাখেন সব জায়গায় তাই বলেন কিন্তু দায়িত্ব আসলে কতটা সেই দায়িত্বশীলতা জায়গা তারাও থাকে বলেন যে জাস্টিন ট্রুডো যখন কথা বলেন তখন উনিও অনেক রসিকই কথা বলেন হ্যাঁ কিন্তু উনি অসত্য বলেন না অথবা উনি যখন কথা বলেন তখন উনি সেটা সাবসেনশিয়েট করেন যে এই মানে এটার প্রেক্ষিতে উনি এটা বলছেন হ্যাঁ অথবা জাস্টিন ট্রুডো যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তখন কানাডিয়ানদের রাইট আছে তাকে চিৎকার করে বলার যে তুমি প্যালেস্টাইনের জন্য কি করছো ঠিক আছে আমি ওই আলোচনা না গিয়ে যেটা বলতে চাই যে আমাদের যে ফেক নিউজের কথা যদি আমরা বলি মিসইনফরমেশন ডিসইনফরমেশন 
যেটা বলছিলাম যে আমেরিকান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একাত্তরের পরে এটা শুরু হয়েছিল আনফর্চুনেটলি বাই এ নিউজ পেপার সেটা হচ্ছে গণশক্তি না গণকণ্ঠ গণকণ্ঠ নামে একটি পত্রিকা বাংলাদেশে মিডিয়াতে প্রথম অসত্য সালে বাহাত্তর সালে হ্যাঁ ওই গণকণ্ঠ একটি রাজনৈতিক দলের মুখপত্র ছিল সেই রাজনৈতিক দল অবশ্য এখন আবার সরকারি দলের খুবই ওই ওইভাবে ঘনিষ্ঠ এবং তারপরে সেই পরম্পরা আমরা দু হাজার তেরো চোদ্দ পর্যন্ত আমার দেশ নামক পত্রিকাতে দেখেছি সো মানে যেটা বলছিলাম যে আমরা পলিটিশিয়ানদেরকে ওদের ভুল তথ্য অপতথ্য আমরা প্রচার করি আবার মিডিয়াও নিজেও হ্যাঁ আমি উদাহরণ দিলাম গণকণ্ঠ এবং আমার দেশে আরও আছে যে এই মিডিয়া নিজেও অসত্য তথ্য ভুল তথ্য প্রচার অ্যাজ এ মিশন সেটা করে বা করছে হ্যাঁ অনেকে করেছে আগে এখন অনেকে করছে জি এবং শেষ করতে হচ্ছে আজকে কিন্তু বলতেই হচ্ছে আপনি সেই যে মূলধারার গণমাধ্যমের কথা বলছেন সেখানেও এখন অনেকেই বলে থাকেন যে মালিকানার উপর ডিপেন্ড করে যে ওই হাউসের মালিককে তারা কোন ধরনের খবর প্রচার করতে চায় কে কোন মানে পন্থী নানান বিষয়গুলো আসলে রয়েছে তাহলে সেই প্রেক্ষাপটও আসলে তুলে না নিয়ে আসলে খবরের যে যাচাই বাছাই সেটাও আনা যায় না এক পাক্ষিক হয়ে যায় কি না সেখানেও একটি মোটা তাকে বড় প্রশ্ন থেকে যায় আজকে শেষ করব আয়োজন অধ্যাপক ডক্টর সুমন রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাহিদ নেওয়াজ খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আলোচনায় থাকবার জন্য যদিও আজকে আলোচনা আলোচনাটা শুনলে মনে হবে যে আলোচনাটা আংশিক হয়েছে পরিপূর্ণ একটি আলোচনার থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়নি বা কোনো একটি জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি পৌঁছানো হয়তো সত্যিই সম্ভব না কিন্তু একটি কথা মাথায় রাখা আমাদের অনেক বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে যে দিন শেষে ফিল্ট্রেশনের কাজটা কিন্তু আমিও করতে পারি আমাকেই সজাগ হতে হবে নানান ধরনের তথ্য আসবে যাচাই বাছাই করবার দায়িত্বটা আমাকেই নিয়ে নিতে হবে কারণ কতটা সত্য তথ্য আমার কাছে আসবে আমি যদি একাধিক তথ্য মিলিয়ে দেখি একই ধরনের আর্টিকেল বিভিন্ন জায়গা থেকে যদি তথ্যটা বিচার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হই তাহলে হয়তো সত্য তথ্যটা আমার সামনে অবশ্যই উপস্থিত হবে সেই জায়গাটায় আমাদেরকে অতন্ত প্রহরী হতে হবে কারণ অপতথ্য বা ভুল তথ্যে একদম সেই সয়লাভ হয়ে গেছে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং এর বাইরেও হয়তো থাকতে পারে অন্যান্য মাধ্যমেও সেই জায়গায় আমরা যেন পারি সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রে